बसमीम आज के इस वीडियो में हम एन चैप्टर क्वेश्चन 12.14 सॉल्व करेंगे जो थ्री फेस सर्किट के बारे में है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है आइए देखते हैं तो ये सर्किट गिवन है और इसमें कहा गया है ऑप्टेन द लाइन करंट इन द थ्री फेस सर्किट तो ये थ्री फेस सर्किट गिवन है ये सोर्स साइड है और ये लोड साइड है लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज है जो इस क्वेश्चन में वो अगर हम इसके ये नॉर्मल सर्किट है इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो एक तो इस जगह पे देखिए कि ये पॉजिटिव कनेक्टेड है विद द न्यूट्रल जबकि एक्चुअली इन तीनों के नेगेटिव कनेक्टेड है विद द न्यूट्रल तो एक ये गलती है मैं तो ये ये कहूँगा दूसरी बात यह है कि सी यहाँ पे देखिए इस साइड पे है सी लेफ्ट साइड पे है और जब इसको करेक्ट कर रहे हैं स्मॉल सी के साथ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक जॉइंट है तो ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए था इस तरह से इसको ड्रॉ करना चाहिए था अच्छा अब सोल्यूशन मैनुअल ने इसको थोड़े से मॉडिफाई करके और उसको सॉल्व किया मॉडिफाई किया है कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया और नेगेटिव जगह पॉजिटिव लिख दिया तो ये तो ठीक हो गया तीनों नेगेटिव सभी कनेक्टेड हो गए न्यूट्रल के साथ लेकिन इसको फिर ये माइनस वन ट्वेंटी को उसने प्लस वन ट्वेंटी कर लिया और इसकी कोई रीजन नहीं बनती जब आप साइन चेंज करते हो तो हंड्रेड डिग्री की तब्दीली उसमें आती है या हंड्रेड डिग्री इसके साथ प्लस करना चाहिए या हंड्रेड डिग्री माइनस करना चाहिए अगर आप साइन चेंज करते हैं तो बहरहाल अब इसके साथ जो सोल्यूशन निकाला है सोल्यूशन मैनुअल ने ये सिर्फ इन दोनों का फर्क दिखा रहा है वो कुछ इस तरह से है और मैं इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन ये आप देखिए अब जैसे के वी एल इक्वेशन ये हमारा मैश वन है यहाँ पे उसने के वी एल इक्वेशन लिखा है यहाँ से चला और यहाँ से और ये हमारा डूब बन गया और उसी तरह मैश टू ये हमारा मैश टू है यहाँ से लेके ये और मैश थ्री इस ये मैश थ्री है तो इन तीनों की उसने इक्वेशन लिख लिया और इनको सॉल्व करके करेंट आई वन आई टू और आई थ्री पता कर लिया तो ये आई वन है ये आई टू है और आई थ्री है और उसके बाद जो लाइन करंट मालूम कर रहा है वो ये है कि आई ए ए, ए, ए और आई सेम है तो इसलिए उसने ए ए की जगह पे आई वन की वैल्यू लिख लिया बी बी में ये फर्क है कि देखिए ये बी बी में आई टू के डायरेक्शन भी बी बी की तरफ है इस तरफ है और आई वन उससे अपोजिट है तो हम इसको लिखेंगे आई टू माइनस आई वन तो आई बी बी आई टू माइनस आई वन लिख लिया है और आई आई सी सी अब ये है आई सी सी तो इसमें भी देखिए कि अब ये I2 है सर्विस के अंदर लेकिन डायरेक्शन उल्टा है C C U है और I2 U यू है तो इसलिए इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया उस लेकिन जो प्रॉब्लम ये है उसमें ये है कि तीनों करंट डिफरेंट है जबकि हमें पता है कि बैलेंस नेटवर्क अगर हो तो उसमें तीनों करंट के मैग्नीच्यूड सेम होते हैं और उसके सिर्फ एंगल में वन डिग्री का फर्क होता तो इसलिए ऑल uh, दो इस तरीके से आप करेंगे तो ये आंसर अगर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन है उसी को फॉलो किया लेकिन ये क्वेश्चन गिवन है बुक में जो बैलेंस्ड uh, लोड uh, वाले एरिया uh, uh, है या सेक्शन है उसके अंदर तो इसलिए मैं इसको अब मॉडिफाई करके सॉल्व करके देखता हूँ अच्छा मैंने uh, इसको इस क्वेश्चन को इनके छह जो है यानी एडिशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब में मैंने ये देखा तो यही साइड किट के बन है और फिर मैं भी काफी परेशान रहा इसमें क्योंकि क्या चक्कर है तो लेकिन फिर मुझे एरेटा मिल गया फोर्थ एडिशन एरेटा में वो इस चीज को हाईलाइट कर रहा है द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स है एंगल माइनस वन ट्वेंटी यानी ये वोल्टेज सोर्स इस बैकवर्ड इन द टेक्स्ट बुक तो ये कह रहा है कि उल्टा है यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना चाहिए द नेगेटिव एंड शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर टू वोल्टेज सोर्स एक बात है ये कह दी उसके बाद ये कह रहा है एडिशनली 
देर शुड बी नो कनेक्शन बिटवीन नोट बी एंड सी जे ये वाला कनेक्शन इसकी बात कर रहा है तो ये बहरहाल ये हमने अब इसको करेक्ट करके और इसको सॉल्व करना है तो ये मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया ये देखिए तीनों नेगेटिव इधर है और यहाँ पे नेगेटिव 120 है बाकी चीज़ें ये सेम है इसी तरह से अच्छा अब इसको आ, हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि डेल्टा को वाई में कन्वर्ट कर लेंगे और डेल्टा और वाई में रिलेशन ये होता है कि जेड वाई इज डेल्टा डिवाइडेड बाई थ्री तो अब डेल्टा ये देखिए ट्वेल्व प्लस जे ट्वेल्व है उसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो फोर प्लस जे फोर हो जाएगा ये वाई की वैल्यू अच्छा अब इसको हमने अलहदा कर लिया यानी डेल्टा वाले पोर्शन को निकाल दिया और अब इनके न्यूट्रल्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और सिर्फ इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे यानी वन फेज को हम सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे हमने इसको लिख लिया तो वन फेज से सॉल्व करके हम एक करंट निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको अब निकालते हैं ये हमारा वोल्टेज है ये एक इम्पिडेंस है ये एक इम्पिडेंस है इन दोनों को लिख के तो ये हमारे 12.8 एंगल माइनस 50.19 जो है ना वो एंगल आ गया और बाकी दोनों में क्या होगा मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम सिर्फ माइनस वन ट्वेंटी और प्लस वन ट्वेंटी का फर्क आएगा तो एक में हमने बी बी के साथ माइनस वन ट्वेंटी लगा दिया और सी सी के साथ प्लस वन ट्वेंटी लगा दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया अब इसको आप इजीली अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके सॉल्व कर सकते हैं और ये देखते हैं तो मेरे कई वीडियोज हैं जिसपे ये मैंने समझाने की कोशिश की कैसे आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपने पहले मोड पे जाना है मोड पे जाके टू होता है फॉर कॉम्प्लेक्स टू प्रेस कर देंगे तो अभी ये कॉम्प्लेक्स आ गया अब आप कॉम्प्लेक्स मोड में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है तो हम इसको क्लिक कर लेंगे ऊपर हमारा क्या हो जाएगा हंड्रेड एंगल जीरो लिखने की जरूरत नहीं है नीचे आ जाए वन प्लस जे टू सो वन प्लस टू आई जे की जगह पे हम आई लिखते हैं और फिर आ गया फोर प्लस जे फोर प्लस फोर प्लस फोर आई अब इसको हम आगे लेके जाते हैं और इक्वल साइन तो ये हमारा आ गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम अभी पोलर में ले जाएंगे उसके लिए हम शिफ्ट कॉम्प्लेक्स प्रेस करेंगे आर थीटा थ्री इक्वल साइन ये ट्वेल्व पॉइंट एट और एंगल माइनस फिफ्टी वन नाइन तो ट्वेल्व पॉइंट एट एंगल माइनस फिफ्टी वन नाइन तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से और यही आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया यानी आपने तीनों करंट्स आपने मालूम कर लिए आई ए और आई बी और आई सी लेकिन जो सोल्यूशन मैनुअल को देख के कुछ लोगों को शायद इस बात की यकीन ना आए कि जी ये वाकई यही है तो आइए हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं ओनली जो क्यूरियस माइंड है सिर्फ उनके लिए मैं ये हैंड रिटर्न है उसको मैं मैंने ये किया है कि जो वही उसी तरीके से यहाँ लूप इक्वेशन लिख लिए मैश इक्वेशन ये यहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ से दिस ये 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 आप आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा इक्वेशन नंबर वन आ गया इसी तरह अब हम मैश टू पे चले जाएंगे ये हमारा मैश टू है मैश टू इक्वेशन भी हमने लिख लिया यहाँ से और ये जो इन दोनों को भी हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स मोड में रहिए तो ये आ गया और थर्ड आ गया जो हमारा इसके अंदर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आ गया तो अब हमारे ये तीन इक्वेशन हो गए हैं और आसान तरीका ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के और सॉल्व करें तो ये इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया ये तीनों और ये करंट से और ये आउटपुट वोल्टेज से अब जैसे अगेन मेरे दो तीन वीडियोज हैं इसके ऊपर कि आप कैलकुलेटर से इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप यहाँ पे 
ए बी सी डी नंबरिंग कर देता है वो नंबर किस हिसाब से करते हैं वो जो कैलकुलेटर में ये देखिए ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई और एम तो जो सिमिलर हैं उनको एक वैल्यू देंगे हम यहाँ पे देखिए ए है फिर ये भी वही चीज़ है इसको भी हमने ए कर दिया फिर ये वन प्लस जे टू माइनस वन प्लस जे टू बी है यहाँ पे भी ये बी है और सी देखिए काफ़ी जगहों पे है ये माइनस ट्वेल्व जे ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जे ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जे ट्वेल्व इन सबको सी कर दिया ये डिफरेंट है इसको डी कर दिया इसको ई e कर दिया इसको एफ कर दिया और अब आप डेल्टा लिखेंगे अब अब बजाय कि इस वैल्यू के लिखने के अब हम इसको ए बी सी डी के फॉर्म में इसको लिख लेंगे उससे पहले हमें ये करना होगा कि ये वैल्यूज को असाइन करना पड़ेगा हमारे कैलकुलेटर में तो अब हम कॉम्प्लेक्स मोड में हैं ऑलरेडी और हम ये पहला जो है फोर्टीन प्लस जे सिक्सटीन तो फोर्टीन प्लस सिक्सटीन आई और इसके लिए हम ये स्टोर बटन को यूज करेंगे शिफ्ट स्टोर और ए इसको हम लेंगे सिंबल तो ये ए हमने प्रेस कर दिया तो ये देखिए ए एरो आ गया तो ए की जगह पे ये स्टोर हो गया तो इसी तरह ये बाकी चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है तो मैं अब इसको रिपीट नहीं करूँगा अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं अच्छा अब ये देखिए कि जब डेल्टा के लिए हमारा क्या होगा कि ए और फिर ये दोनों ए डी माइनस सी सी और इसी तरह बी पे जब हम आएंगे माइनस बी और बी डी माइनस सी सी और सी प्लस सी डी सी डी सी माइनस सी ए ये वैल्यूज आ गए अब इसको यहाँ पे हम पुट करके रिजल्ट निकालेंगे जब आपने तमाम वैल्यूज एंट्री कर, एंटर कर चुके हैं उसके बाद की बात है ये अच्छा अब हम आ, इसको देख लेते हैं ये आंसर ए सी कर दिया क्लियर कर दिया अब ऑलरेडी चूंकि मैंने फीड किया हुआ है तो अब इसको हम एंट्री करेंगे इसके लिए अब अब ये ए बी सी डी जब अब हम यूज करेंगे तो उसके लिए अब हर दफा अल्फा प्रेस करता होगा तो अल्फा ए आ गया जी ब्रैकेट अल्फा ए डी माइनस सी सी अल्फा ए अल्फा डी माइनस अल्फा सी अल्फा सी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी माइनस अल्फा बी ब्रैकेट बी डी माइनस सी सी अल्फा बी अल्फा डी माइनस अल्फा सी अल्फा सी ब्रैकेट क्लोज प्लस टी बी सी बी ए अल्फा सी ब्रैकेट अल्फा बी अल्फा सी माइनस सी ए माइनस अल्फा सी अल्फा ए ट क्लोज तो अब ये एंट्री हमने कर ली यहाँ पे अब हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे आ गया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और इसको पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कॉम्प्लेक्स थ्री इक्वल साइन कोई गलती हो गई बहरहाल आप ये कर, तरीका करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा ट्राई वन मोर टाइम नहीं मैं इसको लिख लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड माइनस सेवन सिक्स सिक्स एट प्लस फाइव टू नाइन टू फाइव टू नाइन टू आई और मैं शिफ्ट कॉम्प्लेक्स थ्री इक्वल साइन तो ये देखिए नाइन थ्री वन सिक्स और ये एंगल वन फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री एट या थ्री नाइन तो ये इस तरह से आप बाकियों को भी कर लेंगे अभी हमने डेल्टा निकाला 
अभी करंट्स के लिए हमें डेल्टा वन चाहिए डेल्टा वन में हम क्या करते हैं जो फर्स्ट कॉलम है उसको चेंज कर देते हैं ये आउटपुट से यानी ई एफ ज़ीरो ई एफ ज़ीरो लगा के हमने उसी तरह इसको सॉल्व किया ये वैल्यू आ गया और उसके बाद डेल्टा टू के लिए हमने जो मिड कॉलम है उसको हमने ई एफ ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया तो अब ये डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू से हम करंट आई वन आई टू मालूम करेंगे डेल्टा थ्री में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है आई वन का हमें ये फॉर्मूला है डेल्टा वन ओवर डेल्टा तो ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया इस सपोर्ट करेंगे तो 12.8.5 आ गया और इसी तरह आई टू यहाँ से आ गया ट्वेल्व अब वो याद है आपको कि आई वन और आई टू और इससे ही हम तीनों करंट्स निकाल सकते हैं यानी आई ए ए क्या होगा आई वन के बराबर है और आई बी बी जो है वो है आई टू माइनस आई वन यहाँ से ये वैल्यू आ गया और आई सी सी जो है वो माइनस आई टू तो ये ये वैल्यू अब इनको तीनों को आप देखें गौर से तो मैग्नीट्यूड सेम है ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नि और सिर्फ एंगल का फर्क है अब जहाँ माइनस फिफ्टी है इसके साथ माइनस वन ट्वेंटी कर देंगे तो वन सेवेंटी हो जाएगा और माइनस फिफ्टी के साथ प्लस वन ट्वेंटी कर देंगे तो सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव टू आ जाएगा और ये वही आंसर है जो हमने सिर्फ एक फेज को सिंगल फेज को सॉल्व करके जो निकाला था तो आप देख लीजिए ये सेम आंसर है यहाँ से ये वाला आंसर आ गया और ये थर्ड आंसर है तो भी रहे आप इसको फॉलो कर पाए होंगे अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों यारों में शुक्रिया